Oui, Allô, oui. Robert? <rire> Allô? On vient juste de partir l'enregistrement sans être trop parlé de quoi on, a, on allait jaser ensemble, mais une chose que tu me disais, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Mm. Puis euh, bon, peut-être que ça peut répondre à un besoin de continuer une réflexion ensemble avec les gens qui, euh, qui, qui ont envie de nous entendre. Puis moi, de, de mon côté, j'ai entendu dire certaines choses qui se passaient au Québec de très positifs, dont tu étais, ben, étais impliqué là-dedans. C'est que je voulais t'entendre parler de ça. Puis en parallèle, te, vous raconter ce qui se passe en France, qui est aussi très positif. Mais on, on sait, puis là, on va parler des choses positives, mais à travers, évidemment, un, un plan qui a de l'air avancé. Puis pour moi, il avance, il va continuer d'avancer, il fonce droit dans un mur parce que ça n'a pas le choix, ça ne peut pas survivre un mur, un, un monde qui, où il n'y a pas d'humanité. Puis j'ai l'impression ouais, mais que tu sais, ce qui est intéressant, est que moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de voir aussi toute l'intelligence qu'il y a derrière, derrière leur façon de, de voir puis de faire. Je pense au, pro, au, au projet One Health. Tu sais? Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non, non, vas-y, explique-moi. One Health, ouais. One Health c'est une, une, une santé. Ben, c'est l'OMS, là. L'OMS, ouais, okay. ils, ils veulent prendre du pouvoir. Puis ouais. tu lis ça, puis tu dis, « My God, c'est bon, ouais. c'est vraiment bon. » Mais l'intention, attention, moi, il faut voir l'intention derrière tout ça. Là. Tu sais, les, derrière tous ces beaux mots, c est, c est, c est, ça a l'air beau. Il y a un beau vernis. Tu, sais, tu comprends? Il y a du vernissage. Ouais. Là, tu sais. ouais. Mais la planche est pourrie parce qu'elle <rire> est, est, que est motivée par la peau du gain. Elle est motivée hum. par la, le, le, la peau du gain financier puis la prise de pouvoir sur les ouais. gens. Ouais, on va avoir l'autorisation, le droit d'imposer partout nos vérités. Oui, et de contrôler de... et surveiller votre santé. <rire> on... <rire> on a découvert à, à travers les dernières années, je dirais, non seulement un contenu qui est verni, là, comme tu dis, mais aussi leur façon de présenter ça pour que ça soit attrayant. Et puis, ce qui explique aussi qu'une partie des gens, une bonne partie des gens ont embarqué là-dedans puis continuent de les excuser, etc. Mais euh, je me rends compte comment, à, à, à côté de ça, tu sais, il y a un monde qui m'apparaît de plus en plus surréaliste. Je pense que c'est l'expérience de bien des gens. Puis, il y a en parallèle des initiatives tellement intéressantes qui sont plus discrètes, qui n'apparaissent pas dans les médias mmh. traditionnels. Puis, j'ai envie de te faire une petite parenthèse pour t'en parler, puis ensuite t'écouter sur ce qui se passe au Québec. Parce que j'arrive tout juste, là, je suis en Provence en ce moment, mais j'arrive de Saint-Tropez. <rire> Saint-Tropez, qui est mythique pour les Canadiens ou les Québécois, puis je voulais aller voir ça, puis on avait une rencontre juste à côté. Alors, je me promène... Il y a, a l'avant-Brigitte Bardot, puis il y a l'après. Hein? C'est elle qui a mis ça sur la map de Saint-Tropez. C'est vrai? Ben oui, ben oui. À l'époque, tu sais, où elle était jeune et adulée oui. par tous les mâles hein, qui la reluquaient, dont j'étais, évidemment. Ben oui. <rire> Mais tu sais, c'est un modèle de beauté, hein, puis, euh, puis les, seins, les seins nus, puis euh, tu sais, la, la liberté, en tout cas, une espèce d'ouverture sur une sexualité plus, plus épanouie. Euh, ouais. à, à laquelle on avait, qui n'était pas associé nécessairement à la honte. Alors, il y a, il y a, mm -hmm. là, ça c'est. C'est un village de pêcheurs, saint tropez là. Mais c'est un refuge de Richard. Parle-nous-en. Parle oui, bien, exact. Puis c'est vraiment intéressant. Parce que deux choses que tu dis, c'est euh, on est assez vieux, toi et moi, pour avoir vécu une époque qui ressemble à celle qu'on vit en ce moment, où juste à, justement, il y avait une émancipation. On prônait la paix. Moi, j'ai fait une manif à New York, au Central Park, pour la paix dans le monde. On remettait tout en question, on était granola, c'était la nourriture bio. Et puis, je dirais 50 ans plus tard, 40-50 ans plus tard, on, on revit un, un genre de révolution, si on peut dire. C'était une révolution sexuelle dans le temps, mais une révolution avec des gens qui veulent retrouver les aspects naturels de la vie et saine. Mais à Saint-Tropez, oui, ça s'est complètement transformé parce que c'est le, je dirais, c'est le point de rencontre des, des gros yachts oui. avec des gens qui se promènent dans la rue. Et puis, mon regard 
là-dessus. C'est ça qui m'a le plus impressionnée, de dire, j'ai vraiment l'impression que c'est un autre monde et que ces gens-là, j'ai pensé même à un titre de livre, « Le malheur des gens riches », parce que ces gens-là reposent, le, font reposer leur bonheur sur des biens matériels, sur de l'argent, sur un pouvoir, mais qui est renouvelé, qui doit être renouvelé parce que c'est éphémère, puis il y aura toujours des gens plus riches qu'eux. Alors, alors j'avais cette rencontre, mais en fait, j'avais cette petite visite touristique classe Saint-Tropout, puis c'était en attendant d'une rencontre que j'ai faite, et là, c'était complètement différent. On s'est retrouvés dans un champ, mais vraiment un champ, là, quasiment caché de la route, et puis on avait rendez-vous avec des représentants d'associations. Je vais te donner quelques idées de ces associations. Il y avait une friperie, entre autres, ici, ils appellent, une, ils appellent ça une ressourcerie, un endroit où on donne, où on vend un peu très peu cher, là, des, des vêtements, des, des objets, tout ça. Il y avait quelqu'un qui était, euh, qui mettait en lien des agriculteurs avec des consommateurs dans, dans un commerce qui est local. Il y avait euh, des cafés, des gens qui organisaient des cafés. Il y avait l'éducation aux enfants pour un retour à la terre. C'était incroyable. Alors, je passais d'un milieu huppé, très superficiel, avec à un milieu où ben, c'était dans la nature, il y avait des gens engagés. Puis un des commentaires que je leur ai fait, parce qu'il y avait l'impression que c'était insignifiant ce qu'ils faisaient, là, les gens du, du champ. Là. Puis je leur disais, écoutez, quand vous allez vous coucher, là, un, vous allez être fatigué parce que vous vous impliquez tellement, mais vous allez vous coucher comblé d'avoir fait quelque chose de significatif dans votre vie qui aide les autres. Tandis que les gens qui, qui marchent la Saint-Tropez, là, tout chic, là, bien, ils vont se coucher avec un manque parce qu'ils vont se dire, ben, c'est quoi le prochain besoin que j'ai besoin de combler, un besoin que je dois combler. Et puis, avec un souci, une préoccupation pour leur apparence, quelque chose de très, très futile, qui n'a aucun sens quand on, on est à la veille de notre mort. Alors, tu vois, j'ai vraiment le sentiment, trois ans là, après le début de cette crise-là, qu'il y a deux mondes parallèles qui mmh. existent en ce moment. Et puis, les deux ont, je veux dire, ils ont une cohérence interne qui fait que ça survit. Et, mais j'ai quand même l'impression que le monde qui est très superficiel va finir par s'effondrer, par s'auto-détruire. Ce n'est pas viable. En tout cas, ce n'est pas heureux. Et tandis que l'autre monde va prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est en ayant ça en tête que je pensais à toi parce que tu t'es engagé à participer à une commission d'enquête dont je voudrais que tu nous, tu nous parles. Puis j'ai entendu que Réinfo COVID, euh, Québec aller faire des, une tournée de conférences au Québec. J'ai vraiment envie que tu nous parles de ce qui se passe de bien au Québec comme il se passe de bien en France. C'est quoi ouais, cette commission? D'abord, merci. Puis quand, quand tu parles des, des gens riches, moi j'ajouterais riches et célèbres. Hein? Parce que deux, les, les deux pièges, tu sais, c'est comme qui ont à voir avec une espèce de comparaison, puis on se donne, on se donne un ascendant si on, on a des, en tout cas des preuves de notre succès social, tu sais, avec les gros yachts, les gros autos, les belles maisons sur le bord de la côte d'Azur. Tu comprends? Tout, tout des, des signaux, des signaux ostentatoires comme quoi. Mais, mais c'est important, c'est que ah, la valeur. C'est leur dans définition, cette... hein, tu comprends? C'est l'ego. Exactement. Puis c'est pour ça que le danger des petites gens, moi j'ai l'impression que c'est une guerre contre les petites gens, les gens très très riches contre les petites gens, c'est l'erreur le, le, de la comparaison parce que justement, moi justement je parlais à ces gens-là dans les associations qui voulaient toujours en faire plus, qui avaient besoin de plus de monde, je me disais attention de ne pas utiliser les valeurs de la société que vous dénoncez et vous l'imposez. But small is beautiful. Si vous pouvez être en lien avec des gens de proximité dans votre milieu et que ça peut vous faire développer quelque chose de bien, ben oui, on peut arrêter là, pas, pas avoir besoin de plus grand. Alors, ces valeurs-là, cette célébrité-là, ça fonctionne dans les médias euh, traditionnels, ça fonctionne dans les journaux à potins, tout ça, mais c'est pas réel. C'est pas ce qui nous définit comme humanité. C'est beaucoup plus la bonté, la générosité, l'altruisme qui nous définit, qui sont importants. Alors, c'est, je pense qu'il faut faire attention nous-mêmes. Tu sais, être attentif à ne pas tomber dans ces anciennes valeurs. J'ai envie de dire, c'est ancien, là. C'est un autre monde qui, qui va mourir par lui-même. Alors, oui, riche et célèbre à saint <rire> Alors, tu vois, moi, j'ai disparu un peu, là, un peu des. des, des... 
sur le plan oui. public, là, tu sais, je me suis moins manifesté depuis les, les derniers mois. D'abord, on est allé euh, au Mexique pendant six semaines, Chantal et moi, rencontrer des gens aussi euh, qui, qui ont fait le choix de déménager, là, de, de, de quitter le Québec, ah, oui. s'en aller vivre euh, ailleurs. Et puis, euh, avec leurs enfants, là, tu sais, on a rencontré des gens, des gens qui n'ont pas d'enfants, puis des gens qui ont des enfants, des familles aussi, puis qui sont allés s'installer là. Alors, une qui avait pris contact avec toi, puis Chantal, ma conjointe, a pris contact avec elle, qui a pris contact. En tout cas, c'est fascinant de voir, puis rencontrer du monde, là, du, du beau monde, du monde fin, du monde gentil, du monde, de, euh, je ne sais pas quoi, éveillé sur une possibilité de vivre autrement. Et, et ça, là, ça, 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 ça nous appelle tout le monde, hein, parce qu'on réalise bien qu'il y, y a quelque chose de, de, de craqué, de morcelé, euh, il y a des systèmes à transformer, systèmes de santé. Tu si sais, on veut réformer ça en, en ayant plus de fonctionnaires qui vont... Tu sais, plus de la même ouais. affaire qui ne marche pas. Là, tu sais. ouais. euh, et puis, on peut essayer fa de faire autre chose. Et c'est ce qu'on va essayer de, de s'employer à faire autre chose, à proposer autre chose. Euh, ou proposer, euh, bon, là, la commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est pour jeter un coup d'œil. En fait, c'est une initiative citoyenne, d'abord. C'est pour donner la parole euh, à des gens, à des gens qui, qui ont subi des sévices. Des, euh, qui ont vécu des choses, euh, soit des, des, des experts, puis du monde, du monde ordinaire aussi, du monde euh, qui, qui ont eu des, des effets secondaires, par exemple, des, des vaccins safe and effective, c'est sécure et efficace, comme, comme on nous a vendu, alors que c'est ni sécure ni efficace, là, on en a la preuve absolue. Et puis, euh, donc, des experts, mais aussi des gens du commun, puis moi, je trouve que c'est tellement important de redonner la parole, d'arrêter de ne se fier qu'à des experts patentés. Oui. Puis eux autres oui. ont le droit de parler. Puis le, le, je voyais, j ai, j ai, j ai, à un moment donné, je suis tombé sur, sur un, un numéro spécial de, du point George Orwell. Oui. Il nous avait prévenus. Ben oui, et puis, il n'est pas tout seul, mais oui. <rire> et puis ça nous... Ça, je suis en train de lire ça, puis je suis tombé sur ce, ce, cette petite phrase. Il se peut qu'au moment de l'épreuve de vérité, l'homme de la rue se montre, se montre plus intelligent que la grosse tête. <rire> C'est bon, ça. Tellement... Bien. Je suis contente que la, le, la commission d'enquête, elle inclut les deux, parce que c'est vrai que... En ce moment, là, on est en train, on est dans un changement de paradigme, puis l'un de celui, de ce, un changement à faire, c'est arrêter de se fier à, tu, tu parlais tout à l'heure avant qu'on enregistre, là, de la, du triangle, sauveur, victime et puis euh, bourreau, sortir aussi de l'idée qu'il y a des gens qui sont mieux que nous pour parler de nous, puis Sortir de tout ça, c'est pour ça que moi, je reviens aux petits gens, ceux qui ont vécu là, les, des, des traumatismes dans cette crise-là, ouais. les effets secondaires aussi physiques et euh, psychologiques, évidemment, on leur voit, et puis cette voix-là, elle nous atteint émotivement, et elle fait qu'on veut changer les choses, on ne veut pas revivre ça. On ne veut, que... veut pas juste regarder les chiffres puis laisser les chiffres nous dicter les conduites à tenir. On veut aller, se rapprocher de qu'est-ce que les gens ont vécu, là. Tu sais, les relations disloquées, quand c'est pas complètement fracturé, euh, où il n'y a personne qui n'a pas vécu des sévices, des mesures. Il y a très peu de gens qui ont vécu des sévices. De, il y en a eu, il y en a eu. Ben, tu sais, à chaque fois qu'il y a, a, a l'influenza, ben, il va y avoir du monde qui va mourir de l'influenza. C'est comme ça. Ils sont arrivés au crépuscule de leur vie aussi. Ils sont souvent très malades. Puis c'est ce qui va les faire basculer. C'est le, 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 le petit coup de vent qui fait tomber la feuille à un moment donné. Mais la feuille tenait par un fil. Là, tu sais. Alors, euh, c'est inévitable qu'on va mourir un jour puis il faut faire la paix avec ça. Tu sais. moi, pour moi, avant de vivre, il faut faire la paix avec la mort. <rire> Accepter qu'il y a un risque inhérent à la vie aussi. Puis... Des fois, il y a des, les gens qui prennent des décisions, ils prennent, les, les gens qui sont autorisés, qui sont des autorités, qui deviennent autoritaires, ils veulent, parce qu'ils sont en possession de la vérité, puis là, ils nous imposent des trucs. 
Oui, sur la base, comme tu dis, de chiffres, de pronostics, de modèles théoriques. De modélisation, de puis des On boules de cristal, des boules de cristal qui appartiennent à des gens qui connaissent les mathématiques, puis là, de tripoter les chiffres pour faire peur au monde. Ouais. Alors, on l'a vu, la stratégie, là, la stratégie, pour avoir un sauveur, faut il faut qu'il y ait un danger. Hein? En fait, l'utilisation du danger, de la peur et des médias pour instaurer un climat de peur panique dans la population a été utilisé d'une façon remarquable. Il faut, il oui, faut... effectivement, il faut leur donner ça. Il revient la, à la commission d'enquête, donc tu dis il y a des gens qui ont vécu des sévices, il y a des experts, et toi T'en es le... le C'est quoi le rôle que tu as? Parce que j'ai l'impression que tu as un grand rôle à jouer là-dedans. Oh non, j'ai un petit rôle, j'ai un petit rôle à jouer. J'aime les petits rôles, j'aime de moins en moins les grands rôles. Les, les petits rôles, comme tu dis, revenir au, 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 au rang des pâquerettes, là, je, je, vais, je vais parler un peu, puis euh, en tout cas, je ne sais même pas ce que je vais faire là. Je sais que je vais faire... <rire> je suis posé de donner la... la... Bon, la dernière allocution, là, tu sais, l'allocution finale. Oui, ouais. puis tu animateur, je crois, ouais. hein? tu vas ouais. présenter les on, on va voir ça au fur et à mesure, là. il faut que je parle à Bernard Massy, euh, qui est un grand scientifique, à Bernard, euh, puis c'est un gars engagé, un humain extraordinaire, puis d'ailleurs, c'est ça qui est, qui est merveilleux dans, dans toute cette histoire-là, un peu abracadabrante, c'est la rencontre de gens absolument... Fascinant, comme toi. Comme... Tu sais, on s'était déjà rencontrés, puis là, ça a réactivé, ça a réanimé ce, ce lien-là qu'on avait eu, qui était très, très à travers le, le groupe là, de, de simplicité volontaire. C'est plein de, de miracles comme ça, les rencontres, les rencontres avec des gens sains, simples, qui aspirent à une vie dans laquelle il y a du sens, il y a, il y a de la joie, il y a de la paix. Euh, il y a le bonheur de la rencontre, et puis on n'est pas là pour se mesurer, puis s'évaluer par rapport à l'autre, puis essayer d'avoir l'ascendant sur l'autre. Tu sais, c'est pas ça qui c'est pas ça qui nous rend heureux, là, tu sais. Non, puis ça, c'est un message, j'ai envie de, 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 de l'ancrer, ce message-là, parce que même dans dirais, les gens qui n'ont pas embarqué dans le narratif du gouvernement, j'entends parfois qu'il y a des dissensions. <rire> Puis, mon sentiment, c'est qu'on est tous différents, on est complémentaires, puis chaque compétence a sa place dans, dans, mmh. bon, dans la prise de conscience qu'on fait, puis le, le changement vers lequel on s'en va. Et donc, cette commission d'enquête, j'ai vu les gens qui vont participer, c'est des gens qui ont des compétences très diverses, puis ils vont mmh. pouvoir parler de ce qu'on a vécu. Puis, c'est quoi l'objectif de la commission d'enquête, ultimement, au bout de Mais ça? C'est la parole, c'est d'abord la parole. Pour moi, c'est d'arrêter de, de, de se positionner comme une victime. Il faut arrêter d'être une victime. Ça, ça pour moi, c'est déterminant. Qu'est-ce qui fait qu'on on, on se sort de ça? C'est juste reprendre la parole, s'autoriser à prendre la parole, parce que ceux qui prenaient la parole, ceux qui ont pris la parole, qui ont osé prendre la parole, ils se sont fait tout de suite disqualifier. Tout de suite tu avais une question, tu posais une question légitime, puis là, tu te faisais taxer de complotiste, d'anti-vax, d'anti-science, même des gens, tu sais, qui, étaient, qui avaient pignon sur rue, là, tu sais, des, des, des sommités, là, tu sais, des, ben oui. des top guns, comme je dis souvent, là, tu sais. ben, On pense à notre collègue, Raoul, Patrick Raoult, à Raoult en France, ben oui, en Perron France. et tout ça. Chez, chez nous, nous Patrick, Patrick, Patrick Provo, qui n'était pas connu, c'était un illustre inconnu avant ça, il travaillait <rire> dans son laboratoire, il avait eu quelques prix euh, au, au Canada, là, comme, comme pour les recherches qu'il faisait sur l'ARN messager, les, les nanoparticules lipidiques, puis c'est une autorité, ce gars-là. Mais il, il menait sa vie de chercheur, tranquillement, jusqu'au moment où mm. il est venu dire, attention, la vaccination des enfants, puis là, il y a eu une plainte, puis là, mais il est apparu à ce moment-là, puis il ouais. assume son rôle. Tu sais, puis il pas quand même de quatre enfants, cet homme-là, là, tu sais, puis incroyable. il, il ça, moi, voit sa en carrière ami. menacée parce qu'il a osé dire il faudrait faire attention à nos jeunes en particulier. Et il ne s'est pas prononcé radicalement contre la vaccination, mais pour un principe de précaution. C'est l'avenir mm. du Québec 
Et puis là, on, on leur donne un traitement qui n'est euh, qui pas nécessaire pour eux autres, parce qu'ils n'ont ouais. ont pas de problème avec ça. Ils ne meurent pas de ça. Ils sont beaucoup plus en danger devant la grippe ordinaire, l'influenza tue plus les jeunes que la, la COVID. Et ça, on le sait, puis on le savait au moment où on a voulu implanter la, la, la vaccination chez les enfants. Puis lui, il en a parlé, Patrick. Ouais. Très gentiment, très ouvertement, comme appliquer le principe de précaution, on ne sait pas encore suffisamment, on n'a pas assez d'informations pour implanter ça à nos enfants. C'est comme, prenez comme plus de risques que nous. C'était une, une mise en garde où oui. tu parles des questions qu'on pose. Puis Patrick, je crois qu'il intervient dans la, la commission d'enquête. Je l'ai vu comme l'un des derniers interlocuteurs. Ouais. Ça me fait penser à ce qu'on disait avec Chantal juste avant qu'on enregistre. Les, si on pose des questions par rapport à la vaccination, tu sais qu'on risque de, de voir nos chaînes là, euh, être fermées. Et puis, en même temps, ce n'est pas légitime de, de se demander est-ce qu'il n'y a pas un lien entre un traitement médical et puis des maladies qui ressortent, parce que dans l'histoire de la médecine, il y en a eu des liens établis entre les traitements médicaux et puis les nouvelles maladies, par exemple, qui se développent. À poser des questions, ben, ça fait qu'on reçoit une étiquette. Puis le discours, moi, je, je réalisais aussi en regardant ce, ce monde parallèle qui me semble surréaliste. Je vais le dire parce que je ne l'avais jamais dit, mais j'ai l'impression qu que les gens deviennent moins intelligents parce qu'ils achètent des phrases toutes faites. Tu ne poses pas de questions par rapport à cette phrase-là. Hein? On en parlait par rapport aux enfants, ou à nos jeunes, là. Ils ont entendu là, dans les journaux que telle affaire, là, mais au lieu de se poser des questions sur « est-ce vrai ce qu'on dit dans les journaux? » ben ils répètent ces phrases-là. « Sommes-nous rendus moins intelligents? » En tout cas, je dépose <rire> cette question-là à réfléchir. Je reviens à ta commission d'enquête. Euh, Qu'est-ce qui est important à retenir là-dessus? C'est quoi les dates, si on veut euh, regarder ça? Parce que je trouve ça important. Au château Bonentente, les dates, c'est le 11-12-13. Euh, de, de, de mai, là, donc la semaine, cette semaine, là, dans quelques jours. Et puis, euh, c est, c est, ça va être très riche, c'est sûr et certain, très riche en termes d'expérience. De, de, Pour moi, c'est une expérience humaine qui a lieu. C'est apprendre à écouter, apprendre à laisser l'espace qu'il faut pour que quelqu'un puisse Parler de notre ami René, René Lavigueur, qui est médecin de famille dans un, un petit village à saint anne des monts qui a été, qui a été malmené, là, ostracisé, puis c'est un gars bienveillant. Là, comme... oh, oui. Tout le monde va avoir un médecin comme, comme René. Là, c est, c est... Comment peut-on peut laisser un être aussi extraordinaire se, se faire lapider sur la place publique, là, tu sais, euh, par des raccourcis intellectuels, par des, des façons qu'on a de disqualifier quelqu'un, parce qu'il ose poser une question, puis il ose mettre à jour le fait que quand il a, il a, il a, il a, il a parlé, il a fait des rapports là, pour des effets secondaires qu'il voyait dans sa pratique, et tout ça a été rejeté. Alors, on va entendre René, puis d'autres personnes comme ça, qui ont quelque chose à dire, ou à dire aux autorités, que ce soit la santé publique québécoise, que ce soit Thérésa Tam, c'est ceux qui n'écouteront pas ça. Non, mais c'est comme, ils n'écouteront pas ça parce qu'ils ne veulent pas voir. Il y a, il y a un, 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 un aveuglement volontaire. Parce qu'on a de la difficulté à reconnaître, peut-être qu'on s'est trompé, puis qu'on a été trompé. Et, oui. et puis, pas, pour moi, c'est pas peut-être, on a été trompé. Et puis, ça n'a jamais été une crise sanitaire. Enlevez-vous ça de la tête. Pour moi, j'ai quelques convictions. J'en ai pas tant que ça, mais ça, c'en est une. Ah est oui. C'est une crise politique. Et on s'est mmh. servi de la, de, du coup, de la peur des gens qu'on a nourri abondamment sans leur donner des, des, des données qui soient. Euh, qu'il soit vrai, tu sais, tu dis, il y a, il y a 12 morts aujourd'hui associés, liés à la COVID, pas causés par la COVID, liés à la COVID d'une part, et d'autre part, il y, a, il y a eu au total 220 morts aujourd'hui. 
Alors, s'il y en a eu 12 là-dedans, là il y en a le, le gros, tu sais, mais on ne parlait que des 12, comme si le, le, le monde ne mourait que de ça. Ça l'a été, il y a eu des, des, du tripotage de mentalité, de, de, tu sais, faire des, des stratégies euh, qui, très, très éprouvées là, sur le plan de la propagande. On le sait comment faire ça, de la propagande. Là, tu sais, il y a eu des gros... On le sait maintenant, on a fait nos cours maintenant. <rire> on, a on a eu un cours pratique, on a eu un cours pratique. On a appris sur le tas, je veux dire, des gens comme moi, en tout cas, qui ne s'intéressaient pas à ça, j'ai appris beaucoup. C'est ben la oui. même chose pour les drag queens en ce moment. Je dis, ça, ça paraît évident que c'est encore une nouvelle, une nouvelle diversion. Une nouvelle... Alors, on, veut, on veut distraire les gens des, des, des vrais... Euh, des vrais... De, vrais de la vraie des, hein? des vrais enjeux. Des vrais enjeux, enjeux qui ont lieu en ce moment. Ben oui. C est, c est... Puis les gens embarquent là, on embarque là-dedans. <rire> Mais tu sais, attention, on embarque là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas embarquer là-dedans. Moi, C'est... Pourquoi il faudrait avoir une opinion sur tout? Hein? Pourquoi on, on se sent justifié d'être au courant de tout ce qui se trame? Puis que là, il faut avoir une opinion là-dessus. Puis l'opinion, ouais. elle, elle va scinder la population. Les pros, oui. les anti, les contre, les pour, les... Puis là, là, on, on s'engueule là-dessus, alors qu'il y a tellement de choses qui nous relient. Pourquoi on met l'emphase sur ce qui nous distingue? Puis... Ouais. Oui, il y a une distinction, mais on veut tous avoir une vie saine. Bon, il y en a qui veulent de l'abondance, de la surabondance, là. Et puis, il y en a d'autres qui trouvent leur bonheur dans les liens, les rencontres, la, la parole. Moi, c'est là que je trouve mon bonheur. Le bonheur est intime dans, dans l'amitié, dans la tendresse, dans la famille. dans les. Pour le docteur, c'est la rencontre avec cet individu précieux, unique, essentiel. Comment je fais pour l'écouter comprendre son, son, sa difficulté. Et puis là, il proposait, pas il imposait, il proposait différentes démarches, différentes possibilités. Puis en ce sens-là, j'aime beaucoup l'approche la, de, la, de la médecine. Il y, une, il y a une médecine de sens, il y a une médecine qui, qui cherche les enjeux, il y a une médecine intégrative aussi, oui. et, qui a pignon sur rue, puis il y a des initiatives au Québec là, qui s'en viennent là, autour de la médecine intégrative. Il y a, ah, il y a, oui. En tout cas, il y a supposé d'avoir un congrès sur la, sur la, la, la santé euh, métabolique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'obésité morbide, et puis comment on fait, puis toute une brochette de spécialistes, d'experts qui ont été invités à participer à ça, et puis, il semble que notre Collège des médecins met des, des embûches pour pas que ça aille lieu. Ce, ce, ce. Alors, c'est fascinant ce qui se vit oui. actuellement. Tu vois, il y a d'une part les tenants de « c'est le docteur qui a le pouvoir » sur les gens. Puis, il y a d'autres qui disent « non, non, il faut redonner du pouvoir aux individus pour qu'ils prennent des décisions puis qu'ils vivent leur vie ». Puis on est là pour les, les accompagner, les épauler, réfléchir avec eux autres sur ce qui a amené ce résultat-là, quand le résultat n'est pas nécessairement sain. Et puis, alors, tu vois, il y a, il y a, il y a différentes façons d'intervenir. Il y en a une, si le docteur est en haut, le patient est en bas. Moi, j'ai souhaité, j'ai préféré dire, hey, il faut faire de l'empowerment. Il faut, il faut que la crise serve à quelque chose. Tant qu'à vivre une crise, faisant une bonne, qu'elle soit féconde pour que tu changes des fois des projets, des objectifs, des attitudes, des habitudes. Alors, c'est une invitation au changement à la crise. Là où, là où tu étais rendu, tu étais en avant de ton temps, dans le fond, parce que la crise actuelle, la plus mondiale, elle nous amène à mettre en doute la, la posture des médecins, de la médecine allopathique, et de redonner, je, je pense que c'est ça, on revient vers l'individu. Peut-être que je sais autant qu'un expert, par exemple, ce qui est bon pour moi. Ça, c'est une chose, oui. puis je, je vois ici en France, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose au, au Québec, des gens qui ne veulent plus faire partie de ce système actuel de la médecine, les soignants, par exemple, qui, ont, qui étaient non vaccinés en France, ne veulent plus revenir dans le système. Ils sont en train de développer des cliniques tu dis intégrative, mais des, des cliniques aussi où il y a plusieurs spécialistes qui interviennent pour avoir une vision holistique de la santé et pouvoir euh, donner le, la canne à pêche au lieu du poisson, là, comme, comme dans le, la petite histoire, là, pour mm. aider la personne à se développer elle-même. Alors, c'est ça, c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression. Malheureusement, ça fait souffrir bien des gens. 
Mais là, on est en train de développer plein de choses. Puis je ne sais pas si tu as fait le tour de la commission d'enquête parce que je veux absolument que tu parles aussi de euh, COVID, pas COVID, Réinfo Québec qui a changé de nom et qui va ouais. faire des conférences à travers. Puis je parlerai de ma tournée, c'est vrai, avant qu'on qu qu se quitte. Oui, bien oui. Réinfo Québec, on a, on a trois, 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 trois volets, là. Le volet COVID qui, qui est encore là parce que c'est pas tellement la, la COVID plutôt que, tu sais, comment on perçoit toute cette crise-là et, et, et pas évacuer ça trop vite. Non, c'est fini, on veut plus en parler. Il faut en parler parce qu'il y a des leçons à tirer de ça. D'abord, l'aveuglement vis-à-vis de l'opinion d'un expert qui, se, qui, sent, qui, sent, qui détient la vérité, alors que la vérité en science est toujours remise en question. Il faut, faut constamment remettre en question, douter. Mais, mais tu sais, donc, il y a ce volet COVID-là, il y a le volet santé, dans lequel je vais participer, moi, activement. Et puis, euh, activement, dans le sens de d'abord se promener, se promener euh, et, et aller rencontrer des gens, aller rencontrer les gens. Puis là, amorcer, non pas juste à travers des conférences, mais des causeries, des échanges, des lieux où on va, ouais. on va partager autour de nos difficultés avec notre docteur, par exemple, ou, <rire> ou peu importe, tu sais, euh, comment on fait pour avoir un lien, une relation plus satisfaisante avec les différents intervenants et puis avec notre femme, nos amis, nos collègues de travail, etc. Parce que la relation est au cœur de la santé. Hein? Si tu as des bonnes relations avec les gens, tu es habile en relation, c'est un outil fabuleux pour préserver son capital santé, savoir choisir nos amis. <rire> et là, on réalise qu'il y a des gens qui font des bons amis, puis il y a des gens qui sont amis si, si tu penses comme eux autres, si tu agis comme eux autres, si tu te conformes comme eux autres, ou je ne sais pas quoi, là. C'est fascinant parce que je suis en train de lire, de lire un, de relire un livre là, de, 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 nommé Edward Deci, qui est un, un psychologue, je ne sais pas si tu le connais. Il, il a écrit uh, « uh, Why we do what we do? » Pourquoi on fait ce qu'on fait? Là? Il parle dans le fond des motivations, motivateurs externes, internes. T'sais, les motivations internes qui sont, sont, sont la, la, la bonne voie, là développer l'autonomie, développer un sentiment de compétence. Et puis, et il dit, lui, il part, il part de trois besoins fondamentaux. Et puis, l'affiliation. Actuel, actuellement, l'affiliation, tu fais partie de la communauté si tu penses comme tout le monde puis tu renonces à ton autonomie. Et ça, là, c'est pas simple. <rire> ça. Alors, il faut retrouver son autonomie. C'est un petit peu ça le sens de nos rencontres. C'est de dire redevenir souverain par rapport à ce qui concerne la, la, la santé, les décisions qu'on prend, pas subir euh, les décisions que, pour faire plaisir à notre docteur, mettons. Prendre quelque chose, oui. lui va être content. Là. Lui va être content si on est conforme, si on ne si discute pas sur, sur, sur sa prescription ou je ne sais pas quoi. Tu sais. Alors, et on, va, on va jaser de ça là, dans, dans, dans le Vous faire le santé. tour du Québec. Oui, on va se promener un peu dire. partout. Puis le troisième, c'est le volet société. Qu'est-ce qui se met en place? Tu sais, l'identité numérique. Euh, ah, oui. C'est ici, là. Tu sais, on va parler de ça, là. Central Bank, Digital Currency, comme un moyen, oui. un moyen de contrôler la population. Alors, tu sais, puis ça affecte notre santé. Tu comprends? <rire> ah oui, oui. Mais ce qui est impressionnant, c'est, je sais pas, on, a, on est parti d'une crise dite sanitaire. Puis on a réussi à Connect the Dot. Il y a quelqu'un qui parle de ça, là, qui est mal vu, c'est David Icke. Mais c'est quand même ça. On a relié les points pour avoir une vision globale de la situation qui revient pas mal à ça, le contrôle par, euh, par l'argent, dans le fond, avec une banque centrale, une banque hyper, hyper centrale. C'est ça. Les... Je pense qu'on s'est instruit, ce qui est bien. On ne peut pas de parler de tout parce qu'on n'est pas... On ne connaît pas tout, mais on a une idée assez générale d'où ça voulait aller. Et puis, ce qu'on peut faire aussi pour changer les choses. Bravo, Réinfo COVID. Puis, j'aimerais ça qu'on mette le lien de, pour pouvoir savoir où va avoir lieu les, les rencontres puis se joindre à vous aussi. Tu voulais dire quelque chose, mais je vais parler des tournées puis je vais revenir aussi sur les, les, les gens que j'aime. Le but, le but ultime, là... C'est de redevenir... De, de... Là, il y a un appel à l'héroïsme, je dis actuellement. Oui, exact. Il y a un appel à l'héroïsme, puis j'appelle ça l'héroïsme ordinaire. 
il y a l'héroïsme extraordinaire, là, tu sais, des, grands, des grands êtres, tu sais, Gandhi, euh, tu sais, c est, c est Martin Luther King, tu sais, c'est des, mm -hmm. des héros hors normes. Mais chacun peut devenir un héros, un petit héros. Ça, ça, moi, je, dis, je suis le petit Robert. <rire> rien, rien de plus que ça. Rien de plus que ça, mais, mais ça ne veut pas dire que je ne compte pas. Euh, Et puis, je, ben peux non. Faire... <rire> je peux essayer non, de puis... porter ma parole aussi, si ça fait écho chez des gens, puis dire devenir, du... devenir courageux, prendre des risques. Avoir Une... le courage d'être toi-même, d'être authentique, puis ton... Oui. Euh... C'est drôle ce que tu dis, parce que le héros de sa vie, l'artisan aussi de sa vie, puis cet artisan, il demeure un, il fait un chef dœuvre qui est sa vie, qui va inspirer les autres. C'est la meilleure façon d'être, à mon avis, sans vouloir nécessairement changer les autres, mais à partir de soi aussi, de les inspirer. Euh, Qu'est-ce que tu, tu disais? Tu m'as fait penser à quelque chose de super important. On, je reviens à l'expertise, les petites gens. Je, je, moi, je le crois. Je crois vraiment qu'on s'en va vers ça. Chaque personne est importante. Et le fait de faire des, des tournées, comme vous allez faire, et Info COVID, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient, entre autres, je pense que c'était les Amis du Québec qui allaient rencontrer des entrepreneurs autonomes. Puis comme tu le sais, moi aussi, on dirait qu'on a la même idée d'aller rencontrer les gens pour, les, pour aussi supporter la mise en lien, c'est-à-dire que à travers notre présence dans une région, il y a des gens qui se rencontrent, qui se voient, qui se parlent, puis qui vont continuer à se voir. Puis pour moi, c'est ça la création là, la, des, des petites collectivités. Alors, bien, par rapport à, à ma tournée, je veux juste dire que pour ceux qui ne sont pas au courant, allez voir, il va y avoir sur ma page Facebook, il y a déjà, dans le fond, la liste des villes là, que je vais faire. Puis à Gaspé, on sera ensemble, toi et moi. Je vais revenir juste parce que j'ai l'impression que j'ai oublié de dire qui j'ai rencontré en France, parce qu'il y a des gens qui sont de la France qui nous écoutent aussi. Et puis, euh, je n'ai pas pris en note tout ça, mais je mettrai un lien des associations qui étaient présentes. Ça se trouve dans le sud de la France. On me dit que dans le sud de la France, c'est très, très dynamique. Il y a une forme de résistance, c'est résistance, ça, qui est un peu liée au climat, je crois, parce que quand il fait chaud, on, on prend la vie de façon peut-être moins structurée, mais plus vivante, en tout cas. Il y avait en tout la vie autrement euh, qui est gérée, je crois, mais en tout cas, il y a, il y a une responsable qui s'appelle Sylvie... Euh, mon Dieu, son nom de famille m'échappe, mais une, une personne super, super gentille. Mais c'est que des gens gentils. Jardin d'abondance, le champ des colibris, l'équipe « Je fais ma part », ça parle, hein, ce titre-là. Oasis Esperanza, c'est là qu'on était. Euh, plein, plein de choses. Donc, les gens doivent retenir que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias traditionnels qu'il ne se passe rien. Et puis, justement... <rire> C'est peut-être une incitation à sortir des médias. Arrêtez de regarder, puis aller cogner à la porte de son voisin, c'est figuratif. Là. Mmh. Allez voir les gens qui nous entourent, puis commencer à établir des liens, créer des mmh. choses entre nous. Mmh. Et ça va devenir beaucoup plus fort que ce monde virtuel qui existe, qui est tellement superficiel et qui vit, euh, et qui vit d'apparence plutôt que de, de réalité. Tu vois, le, 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 nœud, le nœud de tout ça, c'est l'attention, hein? c'est d'être conscient de ce sur quoi je décide de porter mon attention. Il y a tellement de sujets qui peuvent nous interpeller, là, tu sais, les affaires qui nous font peur. Par définition, ça capte notre attention. Tu sais, ouais. La façon la plus habile d'aller chercher l'attention du monde, c'est de leur faire peur. Là, là tu as leur attention, là, parce que là, ils se sentent menacés. Là, tu sais, ça, il, y a, il y a le cerveau reptilien qui rentre, qui rentre en... <rire> qui rentre en, en scène, le type qui va diriger notre conduite. Mais le bonheur n'est pas là-dedans, n'est pas dans la survie, le bonheur est dans la vie. Puis décider de porter notre attention sur des choses qui nous nourrissent, des choses qui nous permettent de dire, hé hey, mon Dieu, gardons ça si c'est extraordinaire. On ouais. est à un moment donné dans une petite ville, dans, dans le Chiapas au, au Mexique, tout cela à Gutiérrez. Et puis, euh, tu sais, il fait chaud. Le soir, le monde, il y, y a des orchestres qui... Se... D'où ils viennent? Je ne sais pas, mais il y a toujours quelqu'un qui fait de la musique. Il y a le monde qui sont au parc, puis ça se met à danser. Ça danse. 
Tu comprends? Y a-tu une fête aujourd'hui? Ben non, c'est comme ça. C'est la joie ça. de vivre, un peu comme les oiseaux. Je suis tellement impressionnée par les chants des oiseaux le matin. Ils ont l'air à s'amuser. Puis, puis je pense que notre vie peut ressembler un peu plus à celle des animaux sauvages avec le strict minimum dont on a besoin pour être heureux. Alors, tu as tout à fait raison. C'est dans les pas... liens. Il faut, il faut retrouver le plaisir, le bonheur du lien, de dire il y a du monde fin, gentil, puis ils ne sont, ils sont pas nécessairement, ils ne paraissent pas nécessairement c est, c est à TVA, là, tu sais. Puis je ne dis pas que les gens qui paraissent à TVA ne sont pas fins, là. Je dis juste du vrai monde, du monde, du beau monde, il y en a partout. Il y en a ouais. partout, puis il faut les mettre en lien pour qu'il y ait le plaisir, qu'ils retrouvent la confiance dans les liens. Alors que là, on a, on a été plongé dans « faut se méfier de l'autre ».« faut s'éloigner de l'autre ». Tu sais, c'est comme « faut avoir peur de l'autre ». L'autre est menaçant. Il ne sait même pas, mais il peut vous tuer. Tu sais, parce que ça peut se transmettre de façon assez ah oui. Tu sais, ils nous ont rentré des, des niaiseries dans la tête, là. Moi, ça n'a pas rentré dans ma tête, à moi. Tu sais, mais j'ai réalisé comment... La ouais. peur, la peur ouais. est un outil de contrôle et c'est là-dessus qu'il faut que chaque humain travaille. Oui, c'est ça. Libérer puis, de sa peur. Ben, libérer, et puis c'est mmh. peut-être encore une fois la crise qui nous permet de se libérer de ça, parce que je ne sais pas ce que tu vis, puis ce que, ce que les gens qui nous écoutent euh, vivent. À un moment donné, ça devient tellement surréaliste, tellement un spectacle, qu'on qu prend une distance puis qu'on la perd, cette peur-là. On l'a plus, cette peur-là. On n'a même plus peur de la mort. Et puis, euh, je me rends compte que les médias sociaux participent à, à cette peur-là, parce que puis à la division, évidemment. Alors, à chaque fois qu'on voit passer des, des très mauvaises nouvelles qui, qui peuvent exister, là, la guerre existe, il y a vraiment des morts là, de oui. la guerre en Ukraine. Mais il faut, faut comprendre que les médias, je ne sais pas si c'est leur intention, mais en tout cas, c'est l'effet que ça a sur nous, c'est de susciter oui. cette peur-là en permanence et cette division. Oui. Mais... En même temps, c'est ça, on dirait qu'on a tellement baigné dedans que plusieurs d'entre nous, ben, on regarde ça comme un spectacle puis on n'embarque plus dans, dans cette peur-là. Ou du moins, on se rappelle de peut-être une volonté de nous garder dans la peur pour mieux nous contrôler et s'en détacher pour être plus libre. On parlait de liberté depuis le début, puis ça pouvait paraître superficiel pour certaines personnes, mais on y revient à cette liberté elle est fondamentale à notre existence. Absolument. Mais elle n'est pas irresponsable, la liberté. C'est ça. On a acheté des phrases toutes faites comme si être libre, c'était être nécessairement irresponsable. Bien non. On peut être libre, être un modèle pour les autres, puis être parfaitement responsable de sa vie puis de, des gens qui sont autour de nous. Comment on finit ça, Robert? Comment on conclut ça? Bien, on va conclure ça. Je vais vous lire une petite phrase de, de, du livre de... Edward Ditchy, là, dont j'ai parlé, là. « Why we do what we do »,« Pourquoi nous faisons ce que nous faisons ». En fait, ça a été traduit en français, hein? « Pourquoi nous faisons ce que nous faisons ». Et puis, je vais juste parler du contrôle, comment, comment on a été contrôlé. Et puis, l'OMS veut avoir plus de contrôle. Il dit « Être contrôlé signifie qu'une personne agit parce qu'une pression est exercée sur elle <rire> ». Sachez-le. On n'est pas là pour mettre de la pression sur les gens. T'sais, aussitôt que vous sentez que quelqu'un tente de mettre une pression sur vous, il essaie d'exercer un contrôle sur vous. Allumé. Il faut allumer. Que ce soit le gouvernement, oh, c'est pour, pour le bien commun. Méfiez-vous de ça. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Quelqu'un qui, quelqu qui est libre va vouloir laisser les autres libres. Voilà ce que je sais, voilà ce que je crois, voilà ce que je vois. Je le partage, mais je ne vous impose à rien. Tu sais, je, par... je le partage tout simplement, pas pour vous convaincre. Voilà ce que je vois. Bon, ça se peut que je me trompe. D'ailleurs, quand on est dans le collectif et qu'on jase lundi soir, hier soir, là, écoute, on jasait là, sur, sur la, la, la médecine intégrative. Puis C'était absolument fascinant parce qu'on s'écoute les uns les autres. Mmh. Puis on aime ça quand quelqu'un ne pense pas comme nous autres. Puis il vient nous apporter un... un tu sais, on devient plus intelligent parce qu'on s'écoute. 
<rire> Parce qu'il y a de l'intelligence autour de nous autres, pas juste en dedans de nous autres. Là, Alors, on peut partager notre petit brin. Mais les Attends autres... une minute. On, on termine dans deux minutes, ouais. Bon, alors, on va conclure ça dans « Vous avez quelque chose à dire, dites-le. » Puis, vous avez quelque chose à, 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 à écouter aussi, laissez l'autre laissez parler aussi. Ouais. Alors, euh, ensemble, on va mieux. Moi, je pense ouais. que c'est ça l'idée. Il faut trouver du bon monde, puis il y en a. Alors, on va ouais. se connecter, on va se relier, puis tu vas essayer de mettre ça en lien, hein? C'est ce que tu vas faire en venant au Québec, là. Ben oui, tout à fait. C'est ça qu'on fait. Puis Nous autres, on va suivre tes traces. Pour tout le monde. Ben non. Ouais. <rire> on, fait, on est plusieurs à faire ça, puis je trouve ça tellement génial. Qu'on mm. a passé trois ans derrière une caméra, mais qu'on revient à l'importance des liens véritables en personne, là où on peut voir vraiment ce qui se passe plutôt qu'à la télévision. Alors, ben, au plaisir. J'ai hâte de, de te voir puis de te serrer dans mes bras. Alors, euh, et puis c'est ce qu'on va faire. On va, on va continuer à se serrer dans nos bras, puis à se soutenir, puis à évoluer, puis à grandir. Voilà. Oui, merci à toi. À aimer surtout, à aimer. À aimer. Merci à toi, Robert, puis merci à ceux qui sont là, puis qui font leur part comme nous. Merci à, à toi. Merci à toi, puis à très bientôt. <rire>